，这煮方便面好久不见，还有点想念。今天咱们简单吃一口这私房煮方便面，开始。咱们准备了这个小小小五花，这超市买的。你看，现在这超市挺高端啊，这里边还带一个这个，我天，就这一两小片卖了我十八块钱，瞬间感觉我的小脑啊变得更大了呢。整点小五花，味道顶呱呱。嗯，这个是买的超市切好的，貌似这种刀工啊比我好一点。然后准备一个金针菇。接下来咱们把五花给它放入盆中。嗯，这不放一滴油啊，满满的油脂。每次看到这种滋滋冒油的状态啊，就觉得特别治愈好，小金针菇啊，给它搞里。然后料包这里边来点别放太多啊，不然咸了。油包、菜包，然后咱们把泡面给它下上。来一勺子辣椒粉，来两片这个小油菜，也就是上海青。再给来两个荷包蛋，火腿肠来两根。哇，现在这个状态，我觉得稍微有一点点 OK 了。咱就是说，现在这个状态已经非常之四锅一了。我天，一半是泡面，一半是煮面，管它呢。生活嘛，最重要的是开心。有的时候不尽人意啊。但是咱们秉承着快乐至上的理念，嗯，调整不好状态，咱们调整一下心情，嗯，哎，我觉得拿下一袋面比宽了好多。嗯，哇，太爽了！我觉得这面啊差不多了，直接嗨起来！这小五花非常完美，极其攒劲了。我跟你说，生生的把这汤面煮成了拌面，这面量确实有点多。咱来一根小火腿，现在水稍微宽点啊！哎呀，啊
，嗯，还有这个金针菇啊 ，see you tomorrow。嗯，这金针菇啊，要比这个泡面、啊、泡烫多了。可以吃点小鸡蛋嗯，大大晚上吃一口泡面，真太爽了。咱们把这些面全部消灭。最后还剩点小鸡蛋，嗯，嗯。啊，状态非常完美。老丈人又送来十斤牛排骨啊，真的好烦哟！咱们简单的给它分割一下。这牛排骨啊，简单给它改一下刀啊。一次吃不了那么多啊，我们煮一部分，留一部分。来，稍微来点水啊，咱们给它简单清洗一下。给锅里边稍微来点这个小牛肉，稍微来点水啊。然后咱们给里边稍微来点料酒，然后咱们准备点葱姜，那个是本地的红葱啊，咱们切点这个姜片。来点小茴香、八角、干辣椒，还有草果、香叶
水微微开后啊，咱把这浮沫也打一下。打完浮沫以后啊，咱把提前准备好的调料啊下到锅中，来一点点熏出，然后稍微来点盐。开盖，咱们开小火给它炖上两个小时，准备点小葱啊。然后咱们切点香菇，然后金针菇，看看微微啊。然后咱们给锅里边来点这个炖牛肉的汤，然后咱们把这个切好的香菇啊和金针菇给它下到锅中，因为这原汤里边就有味道啊，咱们放一包料啊就差不多了，而且它俩都是牛肉味的。所以不冲突，咱们来勺辣椒粉。咱们这小配菜煮的差不多啊，把这个面饼放进去，然后咱们这上边来点这个小葱花，再把这个小牛皮裹一裹。今天咱们这个足足实实的牛肉面。其实还有几颗，喂，其实还有点小鸡蛋，一压，哦呦，嘟，嘟，这省得后期配音了，咱们前期前期就给它搞定了，是不是？我这个拖的这个碗是稍微有点大，稍微有点大。还是拿这个，我决定啊，拿这个小碟子。哇，其实咱们这个还可以来一点点辣椒油，椒鸡啊，先来，先来上一一小块肉吧。嗯。来点大盐菜。我不知道你们现在看视频是几点、啊，我大晚上的来这么一碗，真 so happy， 非常的 s q u 嗯，啊，这个辣度啊，经经过了一小段时间的磨练，我在吃辣方面，嗯，说实话，这进步还是突飞猛进的。今天是醋啊，不来。哎，这煮小葱不来。接下来来上一小块牛肉啊！我想康帅夫同志啊，看到了咱们这个泡面的肉量，我觉得他会感叹此生无望。这面条里边走，这猪稍微有点小啊。
咱们这牛肉啊，相当脱骨啊。给剁烂了，把这个也不小心把这个鸡蛋你们有多久没吃过泡面了？我天！说实话，这最近这段时间不知道怎么回事啊，啊，三五天不吃泡面，我就感觉非常想念，没法控制自己。应该是肉汤的缘故哈，不知道怎么回事，就非常的香。还剩点儿。嗯，啊，一块小牛排。非常。今天早上五点，我还没有洗脸，就直奔菜市场里面，差点被抢菜的老太太们给直接挤扁。昨天在那寂静的深夜，我突然发现我对肥肠有着深刻的依恋，所以我决定啊，今天早上必须来一碗热气腾腾的肥肠面。咱们的设备十二斤肥肠已经就位啊，先简单清洗一下，先给里边来点面粉，然后稍微来点盐。一点点老陈醋，给它好好抓洗一下。咱们把这个肥肠反复抓洗个半个多小时，好把它这个粘液去除的彻底一些。来点清水啊，反复头洗个五六遍。接下来咱们给肥肠焯一下水，然后来点水，然后稍微来点料酒。水开过，咱们把肥肠给它捞出。没少缩水，然后咱们简单切点葱姜，咱们把姜给切成薄薄的厚片葱给它切成长长的小段葱咱们给它切成长长的小段准备个小锅压锅
切好的水糖，倒到锅中。切好的葱姜，八角、桂皮、香叶、白芷、草果、肉蔻，再来点干辣椒，然后来点生抽，然后来点生抽，老抽给它上点颜色，一奶奶红曲米粉，再来点盐，蚝油。盖盖小火、啊，咱们给它压上一个半小时。你只要炸裂了啊，这小肥肠直接炸裂了，这个小颜色还行啊。我我先我先尝尝烂不烂滑。嗯，滑还不烂。咱们今天肥肠啊，给它稍微切小一点。给它下点调料包，油包，就是酱包。本来准准备煮鲜面条的，结果这个决定还是吃泡面吧。早餐最好吃泡面，营养美味看得见。然后给里边来点这个辣椒油。小鱼，提前加进去啊！我又换上了我的这个黑色衣服了，相对来说比较耐脏啊。其他颜色的吃完以后，直接变斑点狗了，你知道吗？<笑>搞得我们家洗衣机的这个工作量啊，变得与日俱增啊。水电费这一块的开销啊，都够我喝一壶的了。说泡面搞里，我完图，四维，咱们小油菜搞里。小泡面应该差不多了，此时此刻，我给里边搞点这个小肥肠，不好不好拍个封面，待会儿面该软了，再来口肥肠。面刚煮出来还是劲道，嗯，完完美，来根翻豆角。小肥肠，咱们这个小面 ，very perfect。我们村村长曾经说过，吃面咬得断啊，时常减一半。真男人吸面不能咬断。
Bueno, suave. Eh. 我不知道为什么，可口可乐喝着就是没有百事甜，但是好像说是这里边的糖分还没有百事高，所以我爱相对来说比较爱喝百事。咱们这个小面极其炸裂了。酸爽！喝完醋以后，再吃这个酸黄瓜，酸黄瓜直接变成咸黄瓜了，你知道吗？接下来咱们再稍微来点米饭，再来点汤，有这种汤泡饭的感觉。舒服、啊。先它完美了。
你们觉得牛身上哪块肉味道最美啊？咱们这个牛窝骨啊，绝对让你流口水。吃起来满满的胶原蛋白充斥着味蕾，吃完以后啊，就算割了耳朵也不会后悔。我们这儿就送了点牛窝骨啊，咱们简单的补一补。咱们把这牛窝骨啊，咱好好洗一洗。这块还是大，这比我的手都大。牛窝骨啊，先给简单给它焯个水，焯点点水，然后稍微来点料酒。先把大葱我们切成小段然后咱把姜切成小片水开后啊，咱们打一下浮沫、啊，焯差不多啊，咱们把。窝骨给它捞出，然后咱们给锅里边稍微来点油，油温微微热，咱把提前准备好的葱姜下到锅中，简单煸炒一下。然后咱们给里边来点这个黄豆酱，一勺辣妹子辣椒酱。来点生抽，然后给里边来点水，准备好高压锅，把焯好的窝骨、牛窝骨啊下到锅中，然后焯好的料下到锅中，然后咱们稍微来点水，然后八角、桂皮、香叶、白芷草果、肉蔻，稍微来点盐，老抽，蚝油。然后来点鸡精，盖盖小火，咱们给它压上一个半小时。这牛窝骨啊，差不多。今天这牛窝骨啊，大小参差不齐啊。最好要是在它这小葱发点缀一下，就相当完美了。哈喽哈喽，大家好，我天不容易啊，终于搞定了啊！来一口这个，嗯，哇！今天这牛窝骨啊，炖的太给力了！咱们来上，先来上一小块儿。Oh my god， 这完全胶原蛋白的堡垒啊！这是油脂，啊，这是牛油。这块是牛筋，我天，肥瘦相间。嗯一点都不丝滑，也一点都不烂滑。嗯，这牛窝骨啊，还是有点厉害。
fire. Let's have some meat. 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 活肉，嗯，天天参加运动，啊，一口下去啊！我给大家看一下横截面，这块是牛的脂肪，这块是牛筋，这块是牛肉。哇，这油起来相当享受啊！嗯。里边金头子没炖到啊，嗯，今天还是有点时间不够啊。里边真太烫，不知道你们有没有发现，这炖熟的肉啊。瘦肉瘦肉就是比肥肉的温度低。嗯。大家看一下，嗯，来上一点点蓝盐菜。接下来是美丽的盖饭环节，小豆腐盖上去，哦，小豆皮来点中拌饭能太爽了。